வணக்கம் வேந்தரின் நல்ல செய்தி குறுஞ்செய்திகளுக்காக சஞ்சனா பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பொது பிரிவினருக்கு பத்து சதவிகித இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க முதலமைச்சர் பழனிசாமி தலைமையில் நாளை அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெற உள்ளது அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் அரசியல் கட்சியினர் தெரிவிக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் அறிக்கையாக தயாரிக்கப்பட்டு மத்திய அரசிடம் அளிக்கப்பட உள்ளது தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ மாணவிகளுக்கு காலணிகளுக்கு பதிலாக இனி ஷூ வழங்கப்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நடப்பு கல்வியாண்டில் பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் பத்து லட்சத்து நாற்பதாயிரம் மாணவர்களுக்கு இம்மாத இறுதிக்குள் மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும் என கூறினார் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்ததால் கர்நாடகாவில் உள்ள கபினி கே ஆர் எஸ் அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது கபினி அணையில் ஏழு புள்ளி ஐந்து டி எம் சி நீரும் கே ஆர் எஸ் அணையில் பதினோரு டி எம் சி நீரும் உள்ளதால் இரு அணைகளின் நீர்மட்டம் மேலும் உயரும் பட்சத்தில் மேட்டூர் அணைக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் காட்சியளிக்கும் ஆதி அத்திவரதரை ஏழாம் நாள் அன்று இன்று ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் வசந்த மண்டபத்தில் மஞ்சள் பட்டு ஆடை உடுத்தி பக்தர்களுக்கு காட்சி தரும் அத்திவரதரை விடுமுறை நாள் அன்று இன்று ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசித்து செல்கின்றனர் இதுவரை ஆறு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் அத்திவரதரை தரிசனம் செய்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே தொன்னூறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் தடுப்பணை கட்ட இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் அடிக்கல் நாட்டினார் கமண்டல நாகநதி ஆற்றின் குறுக்கே அமைக்கப்படும் இந்த தடுப்பணை மூலம் லாடவரம் மாமண்டூர் திருமணி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் உள்ள ஏரிகள் வேலூர் மாவட்டத்தில் வாழப்பந்தர் சொறையூர் உள்ளிட்ட இருபத்தி இரண்டு ஏரிகளில் நீர் ஆதாரம் பெருகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிதம்பரம் அருள்மிகு தில்லை நடராஜர் ஆலயத்தில் ஆனி திருமஞ்சன தேரோட்டம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது ஆனி திருமஞ்சன விழாவின் ஒன்பதாவது நாளான இன்று நடைபெற்ற திரு தேரோட்டத்தில் விநாயகர் தில்லை நடராஜர் சிவகாம சுந்தரி மற்றும் சந்தியேஸ்வரர் ஆகியோர் ஐந்து தேர்களில் தனித்தனியே எழுந்தருளி நான்கு மாட வீதிகளில் வளம் வந்தனர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு செப்பரை அழகிய கூத்தர் கோவிலில் ஆனி திருமஞ்சன விழா தேரோட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது சிவபெருமான் நடனமாடிய ஐந்து சபைகளில் ஒன்றான தாமிர சபை அமைந்துள்ள இந்த கோவிலில் ஆனி திருமஞ்ச விழா கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது நான்கு மாத வீதிகளில் உள்ள உலாபந்த தேரை பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்தனர் தேரோடும் வீதிகளில் சிவபக்தர்கள் பஞ்சவாத்தியம் இசைத்தும் பாடல்கள் பாடியும் இறைவனை வழிபட்டனர் தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களான கோவை நீலகிரி தேனி திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் அகழாய்வின் போது கண்டறியப்பட்ட இரட்டை சுவரின் தொடர்ச்சி நவீன கருவி மூலம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது ஜிஆர்பி கருவி மூலம் இரட்டை சுவரின் வடக்கு மேற்கு தெற்கு பகுதியில் இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் தொலைவுக்கு ஆய்வுப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் நூறு சதவிகித பங்குகளையும் விற்பனை செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது ஏர் இந்தியா நிறுவன பங்குகளை வெளிநாட்டு நிறுவனங்களும் வாங்க வாய்ப்பாக விமான போக்குவரத்து துறையில் அந்நிய நேரடி முதலீட்டு விதிமுறைகள் தளர்த்தப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இன்று முப்பத்தி எட்டாவது பிறந்தநாள் காணும் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி ஐசிசி போலாரம் சூட்டியுள்ளது இது தொடர்பாக ஐசிசி டுவிட்டர் பதிவில் இந்திய கிரிக்கெட் வடிவமைப்பை மாற்றிய பெயர் என்றும் மறுக்க முடியாத மரபு கொண்ட பெயர் எம் எஸ் தோனி இது வெறும் பெயர் அல்ல எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தோனியின் ஆலோசனையை தான் எப்போதும் கேட்பேன் என இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி தெரிவித்துள்ளார் தோனி எப்போதும் அமைதியாகவும் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் இருப்பதாகவும் அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள நிறைய உள்ளதாகவும் அவர் தன்னுடைய கேப்டன் என்றும் எப்போதும் தனது கேப்டனாக இருப்பார் எனவும் விராட் கோலி குறிப்பிட்டுள்ளார் விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டியின் நான்காவது சுற்றுக்கு உலகின் முன்னணி வீரர்களான ரஃபேல் நடால் ரோஜர் ஃபெடர் ஆகியோர் முன்னேறியுள்ளனர் ரஃபேல் நடால் ஆறு இரண்டு ஆறு மூன்று ஆறு இரண்டு என்ற நேர்சட் கணக்கில் பிரான்ஸ் வீரர் ஜோகோவிட்சை தோற்கடித்தார் ரோஜர் ஃபெடரர் ஏழு ஐந்து ஆறு இரண்டு ஏழு ஆறு என்ற செட் கணக்கில் பிரான்சை சேர்ந்த லூகாஸ் பவுலியை வீழ்த்தினார் இத்துடன் வேந்தரின் நல்ல செய்தி குறுஞ்செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் Oh, oh, oh.